เมื่อเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญโหดร้ายสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจมีหน้าที่อย่างรีบด่วนในการปกป้องคุ้มครองพลเมืองจากการถูกละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินรวมทั้งต้องนำคนประกอบอาชญากรรมเหล่านี้มาดำเนินคดีลงโทษไม่ให้ลอยนวลทั้งยังต้องหาวิธีการการคนร้ายเหล่านี้ออกจากสังคมเพื่อไม่ให้เขาไปทำร้ายคนอื่นๆอีกต่อไปและที่สำคัญกระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่จับคนบริสุทธิ์มาเป็นแพะรับบาปจากสิ่งที่เขาไม่ได้ทำพยานหลักฐานเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการสืบสวนสอบสวนใช้ในการชั่งน้ำหนักในการตั้งข้อกล่าวหาเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าใครมีส่วนกระทำหรือไม่มีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมมีคดีสะเทือนขวัญมากมายที่ผู้คนต่างรอคำตอบว่าพยานหลักฐานบ่งชี้ได้หรือยังว่าใครทำและใครอยู่เบื้องหลังเช่นการระเบิดที่เกิดขึ้นที่สมานเมตตาอาพาร์ตเมนต์ย่านบางบัวทองซึ่งเป็นที่กล่าวขานนานนับสัปดาห์คำถามที่คนทั่วไปมีเสมอคือเชื่อได้อย่างไรว่าหลักฐานที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นหลักฐานจริงหรือเป็นหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนอำพรางบิดเบือนรูปคดีเพื่อให้ตนพ้นผิดกล่าวกันว่าไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบจนไม่เหลือร่องรอยการพิสูจน์หลักฐานอาจทำได้ตั้งแต่การพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของใครของมันการชนสูตรพลิกศพว่าผู้ตายเป็นใครตายอย่างไรใครทำให้ตายการตรวจถ่ายรูปและทำแผนที่พื้นที่เกิดเหตุการเก็บวัตถุต้องสงสัยเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ภาระบทบาทของนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งยังรวมถึงการขึ้นเป็นพยานในศาลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยและหน่วยงานหนึ่งที่กำลังแบกรับภาระอันสำคัญนี้ก็คือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำหรับในเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับบางกรณีเราก็สามารถที่จะรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วก็จับกลุ่มได้จะพร้อมคำรับสารภาพด้วยแต่ในบางคดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้กระทำผิดแล้วก็กระทำผิดอย่างไรสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความเสียหายอย่างเช่นว่ามีการบาดเจ็บมีการเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินถูกถูกรื้อค้นนะครับขโมยไปนะครับสำหรับในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะกรณีที่จับกลุ่มใครได้นะครับหรือไม่จับใครไม่ได้ก็ตามเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาพยานหลักฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวนคือตำรวจท่องที่เนี่ยให้มาช่วยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ว่าจะพิสูจน์ย้อนกลับมาก็สามารถจะเป็นความจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใช้ยืนยันตัวบุคคลหรือยืนยันเกี่ยวกับพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่เชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลนะครับก็ที่เรียนว่านอกจากจะยืนยันคนที่กระทำผิดแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยนะครับงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นงานที่รวมศาสตร์ต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมวิทยาจึงเป็นงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถต้องการความละเอียดอ่อนเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไม่อคติและไม่ด่วนสรุปอย่างยิ่งแม้พยานหลักฐานจะพูดความจริงเสมอแต่คำถามต่อเนื่องก็คือแล้วการพิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าเชื่อถือได้หรือไม่เหมาะสมทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่สามารถเป็นความหวังของประชาชนที่ต้องการความกระจ่างความใสสะอาดและผดุงยุติธรรมได้หรือไม่รายการสิทธิวิวาทะขอเชิญท่านทำความรู้จักสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับนิติวิทยาศาสตร์วิทยาการหลากสาขาที่ใช้ในการหาพยานหลักฐานมัดคนผิดไม่ให้ลอยนวลคุ้มครองคนบริสุทธิ์ไม่ให้เป็นแพะและนำสังคมสู่ความสงบสุข
สันติปลอดอาชญากรรมในรายการสิทธิวิวาทะตอนส่องกล้องงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจวันนี้